স্টাডি ফার্স্ট বাংলা এই চ্যানেল থেকে সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়া ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে এর আগের পাটে আমরা আলোচনা করেছিলাম হিমালয় এবং উত্তর ভারতের ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ করে উচ্চভূমি মালভূমি সম্বন্ধে আজ আমরা আলোচনা করব দক্ষিণ ভারতের উচ্চভূমি মালভূমি সম্বন্ধে শুধু দক্ষিণ ভারত নয় দক্ষিণ মধ্য পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত ধর্মরভূমি সম্বন্ধেও কিন্তু আমরা বিস্তারিত আজকে আলোচনা করব তাহলে দেরি না করে চলুন আমরা যাই মূল পেজে কি বলছে আজকের বিষয় তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব দক্ষিণ ভারতের উচ্চভূমি শুধু উচ্চভূমি নয় এখানে মালভূমি সম্বন্ধে আলোচনা করব তাহলে দক্ষিণ ভারতের যে উচ্চভূমি বিশেষ করে পাহাড় পর্বত এবং মালভূমি এই তিনটি বিষয় কিন্তু আমরা আজকে দেখব ঠিক আছে তাহলে চলুন চলে তাহলে বন্ধুরা আমরা মূল পেজে চলে এসেছি এবং মূল পেজে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে দক্ষিণ ভারতের প্রথমে মালভূমি অঞ্চল সম্বন্ধে জানবো আর দক্ষিণ ভারতের মালভূমি সম্বন্ধে প্রথমে রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ঠিক আছে পশ্চিমঘাট পর্বতের আর নাম হচ্ছে সহদ্রি পর্বত ঠিক আছে এটি একটা স্তূপ পর্বত এবং এই ঢালটা সরাসরি আরব সাগরের দিকে গিয়েছে হুম ঢাল এই পশ্চিম পশ্চিম পর্বতের বা পশ্চিমঘাট পর্বতের ঢালটা আরব সাগরের দিকে ঢালু হয়ে গিয়েছে এখানকার এই পশ্চিমঘাট পর্বত থেকে যে নদীগুলি উৎপন্ন হয়েছে সেগুলো হলো গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরি এবং এখানকার সর্বোচ্চ সিংহ অর্থাৎ পশ্চিমঘাট পর্বতের বা সহদ্রি পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কি কলসুবাই হুম এখানে কিছু গিরিপথ রয়েছে যেমন থলঘাট পালঘাট আর ভোরঘাট এই চারটি গিরিখাত গিরি গিরি খাত গিরিপথ রয়েছে তবে এই গিরিপাতগুলির সঙ্গে আমি বলে দিই যেমন আছে থলঘাট থলঘাট বিশেষ করে পুনে থেকে মুম্বাইয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে থলঘাট থলঘাট কোথায় রয়েছে পুনে এবং মুম্বাইয়ের মাঝে রয়েছে থলঘাট যার মাধ্যমে কিন্তু দুই শহরের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন হয়ে থাকে এবার হচ্ছে ভোরঘাট ঠিক আছে ভোরঘাটটা বিশেষ করে রয়েছে পালঘাটের কথা বলেন পালঘাটটা আমাদের আরও দক্ষিণে যেতে হবে কিন্তু ভোরঘাট রয়েছে মহারাষ্ট্রে যেটা কিন্তু নাসিক থেকে আমাদের মহারাষ্ট্র মুম্বাই শহরে কিন্তু যেতে হবে তাহলে ভোরঘাট কিন্তু নাসিক থেকে মুম্বাই পর্যন্ত রয়েছে এবার জলপ্রপাত দেখো এই পশ্চিমঘাট পর্বতের একটি সবরপতি নদীর তীরে গেরসাপ্পাপা যোগ মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত রয়েছে এই মহাত্মা গান্ধী গেরসাপ্পা যোগ জলপ্রপাত ভারতের হচ্ছে উচ্চতম জলপ্রপাত এবং এটি এটি কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত আর সবরমতী নদী উৎপত্তি স্থল থেকে শুরু করে কর্ণাটকের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আরব সাগরে পড়েছে আর যখন কর্ণাটকের মধ্যে কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তখন এই নদীটি কিন্তু গেরসাপ্পা বা যোগ বা মহাত্মা গান্ধী জলপ্রপাত তৈরি করেছে ঠিক আছে এই জলপ্রপাতে সেখানে রয়েছে এটা হচ্ছে ভারতের কিন্তু আমি বলছি বারবার উচ্চতম জলপ্রপাত এটা অনেক পরীক্ষায় আসে এবার আমরা চলে যাবো পূর্বঘাট সম্বন্ধে আমরা দক্ষিণ ভারতের যদি ম্যাপটা কল্পনা করি তাহলে তার পূর্ব প্রান্তটা বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে লেগে থাকা যে প্রান্তটা রয়েছে ভারতের সেখানে কিন্তু রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালা যেটা আর একটা নাম কিন্তু মালায়দ্রি পর্বত এখানকার সর্বোচ্চ সিংহটাই জানতে হবে সেই সর্বোচ্চ সিংহ নাম হচ্ছে আরমা কন্ডা ঠিক আছে এর থেকে বেশি ডিটেলসে না জানলেও চলবে এবার আমরা সাতপুরা পর্বত সম্বন্ধে জানবো সাতপুরা পর্বত কিন্তু একটি স্তূপ পর্বত তোমাদের অনেক পরীক্ষাতেই হুম অনেক পরীক্ষাতেই এটা আসবে যে ভারতের একটি স্তূপ পর্বতের নাম কি তারপর সেখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশান থাকবে তার মধ্যে তোমাদের বলতে হবে যে সাতপুরা পর্বত ঠিক আছে এবং এখানকার সর্বোচ্চ সিংহ নাম হচ্ছে ধূপগড় সাতপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু ধূপঘর ঠিক আছে এবার আমরা পড়বো মহাদেব পর্বত ঠিক আছে মহাদেব পর্বত মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু অমরকণ্টক মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম হচ্ছে মহাদেব সরি অমরকণ্টক ঠিক আছে তাহলে বন্ধুরা তোমরা নিচে দেখতে পাচ্ছ যে মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম অমরকণ্টক আসলে মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম অমরকণ্টক হবে না মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু হবে হচ্ছে পাঁচমারি হ্যাঁ পাঁচমারি হচ্ছে সর্বোচ্চ সিংহ মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম পাঁচমারি তাহলে অমরকণ্ট কার সর্বোচ্চ সিংহ মহাকাল ওকে মহাকাল পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু অমরকণ্ট এখানে আমার একটু লেখাটা ভুলে গেছে মহাকাল বা মহাদেবের সঙ্গে আমি রিলেটেড বা সেটাকে ঠিকভাবে তুলনা করতে পারিনি ঠিক আছে তো তোমাদের আবার বলে যাচ্ছি যাতে ভুল না হয় মহাকাল পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু অমরকণ্ট আর এখানে মহাদেব পর্বত লেখেছি এই মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম হবে পাঁচমারি ঠিক আছে পাঁচমারি হবে এখানকার সর্বোচ্চ সিংহ যার উচ্চতা হাজার পঞ্চাশ মিটার হ্যাঁ আর মহাকাল পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম অমরকণ্ট তার উচ্চতা হবে কিন্তু হাজার সাতান্ন ঠিক আছে তো যে হোক মিটার বা উচ্চতাগুলো না জানলে হবে কিন্তু এখানে তোমরা একটু ক্লারিফাই করে নিও এবার দক্ষিণাত্ম উচ্চভূমি বা দক্ষিণাত্ম মালভূমির সম্বন্ধে জানব দাক্ষিণাত্ম মালভূমি সম্বন্ধে জানব দাক্ষিণাত্ম মালভূমি সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমে রয়েছে মহারাষ্ট্র মালভূমি এই মহারাষ্ট্র মালভূমিটা কিন্তু লাভা গঠিত মালভূমি হ্যাঁ যুগ ইকোসেন অর্থাৎ ইকোসেন যুগে ভূগর্ভের যে ম্যাগমা সেটা লাভা রূপ
ঠিক আছে এবার চলবো কর্ণাটক মালভূমি ঠিক আছে এই কর্ণাটকের যে মালভূমিটা সেটা দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে মালনাথ একটা ময়দান এবার মালনাথ কথার অর্থ কি মালনাথ কথার অর্থ হচ্ছে পাহাড় দেশ ওকে এই কর্ণাটক মালভূমির একটি পাহাড় রয়েছে বাবা বুদান পাহাড় আবার বলছি কর্ণাটক মালভূমির একটি পাহাড় রয়েছে নাম বাবা বুদান পাহাড় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিন্তু সেখানে মূল্যানিগ্রি দাক্ষিণাত্য এবার পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে জানি দাক্ষিণাত্য পার্বত্য অঞ্চল সম্বন্ধে জানতে গেলে পূর্বঘাট এবং পশ্চিম ঘাট পর্বত দুটি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এসে নীলগিরি পর্বতে মিশিত হয়েছে আমরা যে ভারতে দেখলাম যে একদিক পূর্বঘাট একদিক পশ্চিম ঘাট দুই দিকের পা দুই দিকের পাহাড় কিন্তু ধীরে ধীরে নিচের দক্ষিণ দিকে নেমে আসছে এবং দক্ষিণ দিকে নেমে এসে কিন্তু দুটি পাহাড় একসঙ্গে মিশে গেছে ঠিক আছে এবং এটি এবং দুটি পাহাড় যেখানে মিশেছে সেখানে একটা গার্ড তৈরি করেছে হ্যাঁ সেই গার্ডে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ যে নীলগিরি পর্বতে এসে মিশেছে এবং নীলগিরি পর্বতে মিশে হ্যাঁ মিশে যাই এটি একটি গাঠ যেখানে তিনটি পর্বত একত্রে মিলিত হয়েছে হ্যাঁ যখন পশ্চিম ঘাট এবং পূর্ব ঘাট পর্বত দুটি ক্রমশ দক্ষিণ দিকে আসছে এবং নীলগিরি পর্বত এসে মিশছে তিনটি পাহাড় একসঙ্গে মিলিত হলো ঠিক আছে তাহলে এখানে কি কি তিনটি পাহাড় রয়েছে যেমন রয়েছে এখানে দেখা যায় একটা সেটা হচ্ছে আন্নামালাই হ্যাঁ আন্নামালাই এটা হচ্ছে এই দাক্ষিণাত পর্বতের একবার উত্তর অংশ ঠিক আছে আন্নামালাই হুম এটার উত্তর অংশ আর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেটা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এখানে আনাই মোদি এই আনাই মোদি কিন্তু দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিন্তু এটা পরীক্ষা আসে যে দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি দক্ষিণ ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কিন্তু আনাই মোদি ঠিক আছে এবং পালানি উত্তর পূর্ব কিন্তু রয়েছে পালানি উত্তর পূর্বে মানে মিডিলে রয়েছে উত্তর পূর্বে পালানি এবার এবার হচ্ছে কাডামাম পাহাড় কাডামাম পাহাড় একবারে দক্ষিণে রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি পশ্চিম ঘাট এবং পূর্ব ঘাট এটা পর্বতমালা কিন্তু হ্যাঁ অনেক বড় পর্বতমালা সেখানে অনেকগুলি অনেকগুলি কিন্তু পাহাড় বা পর্বত রয়েছে তার মধ্যে আন্নামালাই একটা পাহাড় রয়েছে পালানি একটা পাহাড় যেমন কাডামাম একটা পাহাড় কাডামামটা একেবারে দক্ষিণে আসে ঠিক আছে এই পাহাড়গুলি কি হয়েছে নীলগিরিতে এসে মিশেছে তো নীলগিরি পর্বত সম্বন্ধে একটু জেনে নিই এই পর্বতটিকে প্রকৃতপক্ষে আমরা পর্বত বলে না বলে পর্বত গ্রন্থি বলতে পারি কারণ এখানে আন্নামালাই পালানি কাডামাম পাহাড় এসে মিশেছে যে এই যা বললাম আমি যে পশ্চিমঘাট পাহাড় বা পশ্চিমঘাট পর্বত পর্বত গ্রন্থি বা পর্বতমালা এবং পূর্ব ঘাট পর্বতমালাতে অনেকগুলি পাহাড় রয়েছে যেমন আন্নামালাই কারামাম পালানি এই সমস্ত পাহাড়গুলি দক্ষিণ দিকে এসে কিন্তু নীলগিরি পর্বতে এসে মিশেছে ঠিক আছে নীলগিরিতে অনেকগুলি পর্বত নিয়ে গঠিত অনেকে বলে থাকেন এই জন্য অনেকে এটাকে পর্বত গ্রন্থ বলতে পারেন ঠিক আছে এবং এখানকার সর্বোচ্চ সিংহের নাম কি এই নীলগিরি পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু দোদা বেতা নীলগিরি সর্বোচ্চ সিংহের নাম কিন্তু দোদা বেতা ঠিক আছে এইটি পাহাড়ের পাদদেশে এছাড়া এই পাহাড়টির পাদদেশে উটি শৈল শহর গড়ে উঠেছে উটি নামে শৈল শহর গড়ে উঠেছে ঠিক আছে এখানকার গিরিকাট হচ্ছে পালঘাট দেখো আমি এখানে পালঘাট বলেছি পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ওখানে লিখেছিলাম ভোরঘাট থলঘাট পালঘাট পালঘাটটা আসলে এই শৈল নীলগিরি পর্বত রয়েছে এই পালঘাটের দ্বারা কেরলা এবং কর্ণাটকের মধ্যে কিন্তু যোগসূত্র কেরলা এবং তামিলনাড়ুর মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে কর্ণাটক হবে না ঠিক আছে পালঘাটের দ্বারা তাহলে বন্ধু আরও ভালো করে বোঝার জন্য এই ম্যাপটি তোমরা দেখতে পারো দেখো বঙ্গোপসাগরের পাশে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালা যেখানে আন্নামালাই পর্বত রয়েছে ঠিক আছে আন্নামালাই পর্বত এবং অপর দিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা রয়েছে হ্যাঁ পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ঠিক আছে সে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা যারা একটা শহরদেরই পর্বত নামে পরিচিত ঠিক আছে এখানে কিন্তু অনেকগুলি পর্বত কিন্তু একে অপরের সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে আছে এবং এই যে নীলগিরি পর্বত ঠিক আছে এখানে এবং দেখো তার উপরে দোদা বেদার শৃঙ্খ এবার দেখো আন্নামালাই পর্বতের সবচেয়ে সঙ্গে আয় আনায় মুদি কারাবাম পাহাড় একবার দক্ষিণে রয়েছে পর্বত তো এই এই তিনটি পর্বত আনাই মুদি কারাবাম পালানি এখানে অত নাম লেখা নেই পালানির নামটা লেখা নেই এই যে কিন্তু এখানে মিলিত হয়েছে ঠিক আছে এই জন্য নীলগিরি পর্বতে পর্বতকে কিন্তু অনেকে পর্বত গ্রন্থ বলতে পারে হ্যাঁ এই সব ছবিটা কিন্তু তোমরা দেখতে পারো কেন ঠিক আছে আর এটা কিন্তু তোমরা জুম করে বা অনেকক্ষণ পর্যন্ত তোমরা দেখে নে একটা কল্পনামূলক ধারণা নিজের মধ্যে করে নিতে পারো যেটা কিন্তু তোমার পড়ার সময় সুবিধা হবে বা বুঝতে সুবিধা হবে হ্যাঁ বন্ধুরা তারপর তোমরা এই এই পর্ব এই ম্যাপটিও দেখতে পারো এই ম্যাপের মধ্যে দেখতে পাচ্ছ যে ওয়েস্টার্ন ঘাট এবং ওয়েস্টার্ন ঘাট কিন্তু সাউথে এসে কিন্তু মিশে গেছে এখানে অত নাম লেখা নেই কিন্তু উপর দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বৃন্দা পর্ব তার উপরে দেখতে পাচ্ছ তোমার আরাবল্লি হ্যাঁ তারপর থর ডেজার্ট এগুলো কিন্তু এখানে রয়েছে কিন্তু ঠিক আছে তোমরা কিন্তু এগুলোও কিন্তু দেখে নিতে পারো ছোটো নাগপুর মালভূমি এই সমস্ত এলাকাগুলি রয়েছে আমি এটা আরেকটু পরে কিন্তু এই উত্তর যেটা আমাদের পড়া হয়ে গেছে তারপরে মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত
প্রি ক্যাম্বিয়ান যুগে কিন্তু গঠিত হয়েছে সর্বোচ্চ সিংহ নাম কি এখানকার তাহলে এখানকার যে সর্বোচ্চ সিংহ সেখানকার সর্বোচ্চ নাম হচ্ছে গুরু শিখর এখানে কিছু গিরিপথ রয়েছে যেমন বার পিপলি ঘাট দেওয়ার দেশুরি এবং গোড়ানক হুম বানাস উপত্যকা রয়েছে এখানে বানাস উপত্যকা এই বানাস উপত্যকা কী করেছে যে মাউন্ট উপত্যকা রয়েছে সেই মাউন্ট উপত্যকা থেকে আরাবল্লি পর্বতমালাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবার গোড়ান ঘাট উপত্যকা গিরিপথ রয়েছে গোড়ান ঘাট গিরিপথও কিন্তু একটু কাজ করেছে কি কাজ করেছে এটা কিন্তু এই যে আমাদের আরাবলি পর্বতের যে সর্বোচ্চ সিংহ গুরু শিখর তা থেকে কিন্তু মাউন্ট আবু নামে একটা পাহাড় আছে তাকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন করেছে ঠিক আছে গোড়ান ঘাট গিরিপথ আর দ্য গ্রেট বাউন্ডারি ফল্ট এটা কি কাজ করেছে দ্য গ্রেট বাউন্ডারি ফল্ট কিন্তু বিন্ধ্যা পর্বত থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন করেছে আরাবলি পর্বতকে তাহলে আমরা মধ্য ভারতের উচ্চভূমির আরাবলি পর্বত সম্বন্ধে এখনই জানলাম এবার আমরা জানবো মধ্য ভারতের উচ্চভূমির সম্বন্ধে সাতপুরা পর্বত শ্রেণী সাতপুরা সাতটি পাহাড়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে এবং এটা পূর্ব পশ্চিমে দিকে কিন্তু বিস্তীর্ণ এই এই সাতপুরা পর্বত শ্রেণীর মধ্যে তার মধ্যে একটি পর্বত হচ্ছে মহাদেব পর্বত ঠিক আছে মহাদেব পর্বত এই মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সংখ্যা নাম কিন্তু ধূপগড় এই মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সংখ্যার নাম কিন্তু ধূপগড় আবার এখানে দেখছি আমি ভুল রয়েছে মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সংখ্যার নাম কিন্তু ধূপগড় হবে না এটা কিন্তু পাঁচমারি হবে ঠিক আছে মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সংখ্যার নাম হবে পাঁচমারি হ্যাঁ আচ্ছা তবু একবার তাহলে বন্ধুরা এখানে তোমাদের রয়েছে যে মহা মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ ধূপগড় অ্যাকচুয়ালি মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ ধূপগড় হবে না মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ আমি আরেকটাকে বললাম যে পাঁচমারি হবে এবং ধূপগড়টা কি ধূপগড়টা হলো সাতপুরা সর্বোচ্চ সিংহ সাতপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ নাম হচ্ছে ধূপগড় এটা পাঁচমারির নিকটে রয়েছে আমি আরেকটাকে বললাম যে মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ নাম পাঁচমারি সেই পাঁচমারির নিকটে রয়েছে ধূপগড় যেটা কিন্তু সাতপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ বারবার বলছি কিন্তু সাতপুরা পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ নাম কিন্তু ধূপগড় এটা পাঁচমারি মহাদেব পর্বতের সর্বোচ্চ সিংহ পাঁচমারি তার নিকটে রয়েছে এবং এখানে অন্যান্য পর্বত শৃঙ্গ রয়েছে যেমন অমরকণ্টক অমরকণ্টক আমরা পড়লাম যে মহাকাল পর্বত পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ নাম অমরকণ্টক মহাকাল মহাদেব এগুলো সবই সবই কিন্তু সাতপুরা পর্বত শ্রেণীর যে সাতটি পাহাড় রয়েছে তার মধ্যে দুখানার কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জানলেই হবে এবার নর্মদ উপত্যকার সম্বন্ধে জেনে নিন একটু যা মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক থেকে সৃষ্ট হয়ে খামবাত পোশাকার পড়েছে এটি জব্বলপুরের কাছে ধোয়াদা জল্প সৃষ্টি করছে অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে মহাকাল পর্বতে রয়েছে সেই মহাকাল পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অমরকণ্টক সেই অমরকণ্টক থেকে কিন্তু নর্মদা নদীর উৎপত্তি হয়েছে উৎপত্তি হয়ে কিন্তু সেটা কিন্তু খাম্বাদ উপসাগরে পড়েছে এবং আমার হচ্ছে উপসাগরে পড়ার আগে মুহূর্তে জব্বলপুর জব্বলপুর ভুল না হলে মধ্যপ্রদেশে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে কিন্তু দু হাজার জলপথ সৃষ্টি করেছে তোমাদের পরীক্ষা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে এটা যে দু হাজার জলপথ কোনো নদী তীরে গড়ে উঠেছে দু হাজার জলপথ গড়ে উঠেছে নর্মদা নদীর তীরে ঠিক আছে এটাই তোমাদের কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এই ছোটোর মধ্যে আংশিক ধারণা তোমরা দিতে পারো যে উপরে রয়েছে আরাবল্লি পর্বত যেমন গুরু শিখর তার সমস্ত সিংহ নিচে রয়েছে তখন বিন্ধা পর্বত হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর নিচে তখন মহা মহাদেব পর্বত হ্যাঁ মহাকাল পর্বত তোমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছ ছবিটার মধ্যে কিন্তু একটা বেসিক জ্ঞান কিন্তু তোমরা অর্জন করতে পারো এবার আমরা আলোচনা করব পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি সম্বন্ধে সেই একই কথা পূর্ব ভারতের মালভূমি পাহাড় পর্বত সমস্ত বিষয়ে কিন্তু আলোচনা করব তার মধ্যে কিন্তু পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি সম্বন্ধেও কিন্তু আলোচনা পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি জানতে জানার প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ছোটো নাগপুর মালভূমি সম্বন্ধে ছোটো নাগপুর মালভূমি হচ্ছে সবচেয়ে সিংহ নাম হচ্ছে পরেশনাথ ছোটো নাগপুর মালভূমির সবচেয়ে সিংহ নাম হচ্ছে কিন্তু পরেশনাথ খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এই মালভূমি পশ্চিমাঞ্চল কিন্তু উঁচু ঢিপির মতো যেটা রেখে প্যাট অঞ্চল নামে পরিচিত অর্থাৎ এই মালভূমিতে কিছু ঢিপি দেখতে পাওয়া যায় পশ্চিমাঞ্চলে হ্যাঁ যে অঞ্চলটা যে যেগুলোকে আমরা প্যাট নামে পরিচিত বলি ঠিক আছে মানে প্যাট প্যাট নামে পরিচিত যেগুলো এবার আছে তেলেঙ্গানা মালভূমি তেলেঙ্গানা মানে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা দুটো রাজ্যে এখন আগে যেমন অন্ধ্রপ্রদেশকে অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল এখন অন্ধ্রপ্রদেশকে ভেঙে তেলেঙ্গানা আলাদা রাজ্য হয়েছে তাই অন্ধ্রপ্রদেশ ছিল তেলেঙ্গানা রাজ্যে কিন্তু তেলেঙ্গানা মালভূমি দেখতে পাওয়া যায় হ্যাঁ এবার হচ্ছে সাতমালা পাহাড় কিন্তু এখানে অবস্থিত সাতমালা পাহাড় বাগেলখন্ড মালভূমি বাগেলখন্ড বাগেলখন্ডে অবস্থিত ঠিক আছে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি বা ভূপ্রকৃতি জানার সময় দেখো কোথায় ছোটো নাগপুর মা ছোটো নাগপুর মালভূমি রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পশ্চিমবঙ্গের পাশে উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ডের ওখানে কিন্তু দেখো ছোটো নাগপুর মালভূমি কিছু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে কিন্তু অবস্থান করছে এবার আমরা জানব ভারতের ধর্মভূমি সম্বন্ধে আমরা জানবো এবার ভারতের থর মরুভূমি সম্বন্ধে যেটা
ধর্মভূমিতে অবস্থিত হয় প্রধান নদী কি রয়েছে এখানে বাঁশ হ্যাঁ বাঁশ এখানকার প্রধান নদী এবার রাজস্থানে কিন্তু বাগর রাজস্থানের বাগর কোডগুলিকে এই এখানে কিছু উচ্চ সমভূমি উচ্চ সমভূমি অঞ্চল আছে সেই উচ্চ সমভূমি অঞ্চলগুলিকে রাজস্থানের বাগর বলা হয় এবং দেখো বিভক্ত তুমি দেখো না বিভক্ত মধ্যে মরুস্থলী বাগর রোহি অঞ্চল বিভক্ত আসলে এখানে তিনটা নয় এখানে চারটা হবে অ্যাকচুয়ালি পশ্চিম আরাবল্লী পর্বতের পর আরাবল্লী পর্বতের পর চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে ওই ধর্মরভূমি পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানে প্রথমে প্রথমে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে রোহি রয়েছে রোহি অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে ওই আরাবল্লী পর্বতের প্রান্ত দেশ তারপরে তার পরের স্থানে যে সমস্ত ছোট ছোট নদীগুলি বের হয়ে এসে এখানে প্লাবনভূমি গঠন করেছে বা সমভূমি গঠন করেছে সেটা কিন্তু হচ্ছে বাগর ঠিক আছে এবং তারপরে শুরু হয়ে গেল ছোট ছোট বালির স্তূপ হ্যাঁ বালিয়ারি স্তূপ বালি খণ্ডের স্তূপ সেগুলোকে বলা হয় হামাদা এখানে তোমাদের নেয় নেই তারপরে কিন্তু দীর্ঘ মরুভূমি সৃষ্টি হলে যেটাকে আমরা বলি মরুস্থলী ঠিক আছে আসলে এই চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে এখানে তিনটি ভাগে বলা হয়েছে আসলে চারটি ভাগে বিভক্ত হবে এই টপিকটা যখন আমি আবার সমভূমি সম্বন্ধে পড়াবো ভারতের হ্যাঁ সেখানে কিন্তু আমি আবার এই টপিকের মধ্যে প্রবেশ করতে হবে সেই সময়ও তখন কিন্তু আরেকবার বলে দেব ঠিক আছে বন্ধুরা তাহলে আজ আমরা জানলাম ভারতের দক্ষিণ ভারতের উচ্চভূমি মধ্য ভারতের উচ্চভূমি সম্বন্ধে পূর্ব ভারতের উচ্চভূমি সম্বন্ধে এবং ফর্ম মরুভূমি সম্বন্ধে জেনে নিয়ে পুরো উচ্চভূমি বা ভূপ্রকৃতি সম্বন্ধে জেনে নিলাম এর পরের দিন আমরা আলোচনা করবো ভারতের সমভূমি সম্বন্ধে ঠিক আছে তবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তা লাইক করো না ভালো লাগলে ডিসলাইক এবং শেয়ার করতে না ভুলবে না এবং তার সঙ্গে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবে যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও নতুন নতুন ভিডিও কিন্তু তোমরা পাবে এবং আরও যদি অন্য অন্য বিষয়ে ভিডিও পেতে চাও তাহলে কিন্তু কমেন্ট বক্সে কমেন্ট পড়ে তাহলে বন্ধুরা আজকে পর্যন্তই জয় হিন্দ